何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何呃，不是，你们俩这是什么？这是那是的，上楼吧，我刚好有事要跟你说呢。呃，不了，呃，我还有事儿，那个我不上去了。啊不，上去坐坐吧。你看我买了这么多吃的喝的，一块热闹热闹，大家。呃，算了，你们去吧，我先走了。哎，什么时候变得这么婆婆妈妈的？走，上楼。哎，汤，我拿，我拿。以前呢，咱俩是同班同学，现在呢，你得改称呼了，给你两个选择，要不然呢，叫我师母，要么呢，叫我嫂子，你自己选吧。你们俩好了？对呀、啊。哎，林超，你告诉他，要不然他不相信。芬芳，这次在杭州，我跟宋燕正式确立了恋爱关系。啊？哦，什么呀？你不高兴啊？没有，我就是觉得有点突然。那还不赶紧祝福祝福我们俩？祝福。哎，那就这么说定了啊！今天在我这吃晚饭，我再去买两瓶葡萄酒，咱们好好庆祝庆祝。哎，多买两瓶啊，别那么抠门，要喝喝痛快了。开会直接就追过去了，你想想，浪漫的西湖边上，我制造一次邂逅，这一追不就把他追上了？这些我怎么一点都不知道、啊？这不一回来第一个就告诉你了吗？够意思吧荣芬芳老师，我都想死你了！站半天了，脚都站麻了，这么严重啊？哎，我告诉你啊，以后你找我，你可以呼我，我现在有传呼机了，还是汗癣的呢。哟，都用上汗癣的啦！哎呦，行了，你管我，什么事儿啊？有事儿。说这气质绝对不输给刘德华，你看这口牙，宋岩，你看上这人了？你不是跟林超哥好好的吗？我跟你讲，宋岩，你不能这么朝三暮四的，你还说人家牙这人有病吧？我好几个晚上都没睡，几十个人里边就给你挑了这么一个，干嘛使啊？当你男朋友啊？跟你谈恋爱？
，我不想谈恋爱。刚谁说人家帅来着？我没听错吧？我看挺好的，你们挺般配的，多有夫妻相。脸都大是吧？脸大也般配呀、啊。你说到底行不行？你给我句痛快话。你要是同意，我可就约你们见面了。我敢保证，你见了活人，他比照片帅一百倍。哎呀，我不想谈恋爱。我刚才不是都说了吗？你当我愿意管你这破事儿呢？这要不是林超天天跟我说，怕你这个好妹妹孤独落单，我才懒得费这劲呢。那。人家也不一定能看得上我呀，你同意啦？再见啊！哎，这高跟鞋也太高了，我从来都没穿过，我怕我穿上之后走路不得顺撇啊？懂不懂？女孩穿上高跟鞋才显得挺拔，才显得精神。这衣服太紧了，那叫紧吗？那叫线条。女人嘛，你不得穿出点女人味儿来吗？是，女人味儿，我也穿不进去啊。得了吧你啊，就是心疼那几百块钱。本来就是嘛，魏建这么一个人花这么多钱，我以后不吃不喝了，我跟你借钱去。我借你。荣芬芳，你可是去参加生日 party 的，到时候去的女孩可不止你一个，那人家都打扮的山清水秀的，你就穿成这样，你觉得合适吗？没觉得什么不合适，我这不挺好的吗？哎，你等会儿，怎么了？你不是说相亲吗？怎么变成生日 party 了？有多少人啊？哎，这活是选妃啊？对呀，乔姐专门交代的，王伟民可不是一般二般的富翁。那可是千万富翁，他千万富翁跟我有什么关系啊？我不能为了他我就不吃不喝了。哎，怎么着？你还要挑人家呀？只有人家挑你的份儿。你想想，千万富翁那得多忙啊！人家见女朋友办一生日 party， 一起见了，这不是很正常吗？我觉得不正常。你这样话我不去了。荣芬芳，我再跟你说一遍。是林超死乞白赖让我给你找男朋友的，我千挑万选给你找这么一好的，你又这样，爱娶不娶？这两天减减肥啊。不是，我就搞不明白了，这个王维民他是个什么思路啊？你相亲就相亲吧，非要办成一个生日 party， 还要请那么多文化圈子的人来参加，他搞什么名堂呢？这有什么搞不明白的？缺什么补什么，文化搭台、经济唱戏，现在最时髦了。那我倒真要考虑考虑了。我虽然不敢自封是什么文化名流，那我也不能随便让人家拿去当补药吧？怎么那么较真呢？想那么多干嘛呀？你就当是去吃大户，劫富济贫。我堂堂大学老师，我不是要饭的。哎，好了好了，那当陪我好吗？给我当一次保镖，别老让我一个人参加活动。你真不怕我被人拐跑了呀？你听听你，你说什么呢，宋岩？你现在变得也越来越俗了。说我俗是吧？好，那咱们把话说清楚了，是你哭着喊着让我给荣芬芳找男朋友的，现在男朋友找着了，人家两个要见面。你倒摆谱不去了，我告诉你，这个媒人不是我，是你，爱去不去。